Durante a semana, o nosso canal tem postado bastante vídeo sobre o Windows que não inicia, erro na tela azul, são erros que impedem aí de você iniciar o seu sistema operacional. Isso aí se for erro de software, agora se for erro de hardware, erro físico, aí você tem que diagnosticar onde está esse erro. Geralmente esse erro físico é erro de disco rígido, é o seu HD ou o seu SSD. Chegando nessa tela azul, quando a gente clica aqui em solução de problemas, ela já começa a mandar a primeira opção, que é uma das mais fáceis para vocês fazerem, que é restaurar o PC, que permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais e em seguida reinstalar o Windows. Esse vídeo aqui eu tenho muitos vídeos no canal explicando como é que faz. Muito fácil fazer ele, você escolhe aqui entre manter ou remover tudo. É só avançar que vocês conseguem restaurar. Vamos clicar aqui em opções avançadas para a gente ver outras opções que o sistema manda. Nós temos aqui o reparo de inicialização, nós temos aqui desinstalar atualizações, configurações de inicialização. Esse último vídeo aqui que postamos agora sobre o prompt de comando, colocamos um comando bom para vocês lá reparar também o seu computador. Temos também essa opção de restauração do sistema e temos essa aqui que a gente vai fazer hoje, configurações de modo de boot, o F ou Legacy, alterar configurações no modo F do seu computador. Essa aqui pessoal, basta vocês dar um clique aqui nesse menu que ela informa configurações de modo de boot, reiniciar para alterar as configurações de modo F, vamos clicar aqui em reiniciar que automaticamente o seu computador ou notebook ele vai para a tela da BIOS. Antes de começar a falar sobre essa BIOS aqui, é bom lembrar vocês que cada BIOS tem uma configuração diferente. Se a sua BIOS não for essa aqui no qual eu estou fazendo, é uma das BIOS da Positivo, que cada um fabricante elas tem uma infinidade de BIOS diferente uma da outra. Mas quando você começa também a aprender a fazer a configuração de uma BIOS, você vai pegando a noção da segunda BIOS, da terceira, daqui a pouquinho você está configurando qualquer BIOS e de qualquer fabricante. Porque você chegou nessa tela aqui, você também tem que aprender a configurar essa BIOS aqui, para quando você for para a sua, você tenha a noção de o que vai fazer lá dentro da sua BIOS porque cada BIOS tem a sua configuração diferente de uma da outra. Se você tiver dificuldade de configuração de BIOS, eu tenho muitos vídeos no canal explicando como é que configura BIOS. Só vocês digitar lá em pesquisar BIOS, que vocês vão ver muitos vídeos falando sobre BIOS, e vocês têm que estudar, que com certeza vocês vão aprender e vão conseguir fazer. Essa BIOS aqui, vamos clicar aqui em avançados. Em avançados, ela carrega aqui os menus principal, avançados, chipset, né? vai avançando, boot, segurança. Aqui em boot que nós vamos clicar, que tem essa opção de modo de boot, geralmente é segurança ou boot. São esses dois menus que carregam. Aqui, pessoal, nesse computador aqui, tem uma configuração que tem que ser correta para mim iniciar o Windows. Porque aqui no sistema operacional selecionado, ela está o Windows 7 ou outros. Vou dar dois cliques aqui. Se ela tiver nessa opção aqui do Windows 8, esse modo aqui de instalação selecionado, vocês podem notar aqui que ela está como F. Tá vendo? Ela não deixa fazer a alteração aqui, porque esse modo correto aqui é, já é o modo F. Agora, se eu vier aqui e trocar para o Windows 7 ou outros sistemas operacionais, vocês podem notar que quando eu clico aqui, eu posso fazer essa alteração aqui para Legacy como o F. Então vocês têm que prestar atenção, pessoal, nesse modo aqui, ó. Modo de inserção selecionado, o F. Ou Legacy, né? Eu estou usando o Windows 10, eu vou botar aqui o F. Mas às vezes também o Legacy, também algumas máquinas também roda também o Windows 10. E o sistema operacional selecionado, que vocês têm que descer o seu sistema configurado também corretamente. Porque se essa opção aqui ou essa aqui estiver errado, o meu sistema operacional, ele não vai iniciar. E esse erro também de modo de boot, pessoal, 
Às vezes ela pode mandar para essa tela azul, no qual nós estamos fazendo um reparo, como esse erro também, ela pode mandar diretamente você para essa tela aqui do BIOS, que você clicando às vezes para fazer a alteração desse modo de boot dentro do BIOS, às vezes resolve o seu problema. Então aqui, nessa inicialização aqui, não tem problema, que antigamente você tinha que deixar a primeira ordem de boot aqui, sempre como o disco rígido para iniciar o seu sistema, ou o CD para você formatar. Antigamente tinha essa prioridade. Mas hoje em dia não tem essa prioridade não, que o, a sequência de boot 1, 2, 3 em seguida, ela vai enxergar primeiramente vai ser o seu HD aqui, isso aí não tem tanta diferença para você mexer aqui não, mas aqui no modo de incitação selecionado, que é o modo de boot UFL Legacy, ou o sistema operacional selecionado, eles têm que estar corretamente. Pessoal, isso aqui é uma BIOS positivo, em outras BIOS você tem que fazer configurações diferentes. Sempre no menu de boot ou de segurança, vocês têm que alterar. Só vocês prestar atenção no sistema operacional que está na outra BIOS ou o modo de iniciação selecionado. Vocês fazendo essa configuração, com certeza vocês vão iniciar o seu sistema operacional. Temos muitas dicas no nosso canal sobre o Windows que não inicia. Essas e uma infinidade de reparo que você tem que fazer, que cada um computador tem o um seu erro diferente um do outro. Ok, então essa BIOS aqui era simplesmente fazer essa alteração, eu pressiono aqui F4 nessa máquina para me salvar, na de vocês aí que vocês estiverem pressionam F10 ou ESC para salvar, vocês dão Enter, Então, pessoal, mais um computador reparado com sucesso aqui na nossa loja. Então, esse PC aqui foi somente a configuração do modo de boot que estava deixando a falha na sua inserção do sistema. Eu só alterei e o sistema voltou a funcionar normalmente. Se o de vocês não funcionar, tentam as outras opções disponíveis quando o Windows não inicia. Tenho muitos vídeos no canal. Vamos ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal, solta o like. Dúvidas e perguntas na parte de baixo do comentário. E amanhã a gente volta com mais vídeos sobre o Windows que não inicia. Fui, tchau pessoal!